നമസ്കാരം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം വരാൻ പറ്റിയില്ല ലൈവിൽ കുറച്ച് ദിവസം വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം വരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും അതേപോലുള്ള ചില ചില താല്പര്യ കക്ഷികൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇന്നത്തെ ദിവസം അഞ്ചാം തീയതി രാ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ദീപം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിനെ നേരിടും എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വിളക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകളെല്ലാം അണച്ചുകൊണ്ട് ദീപം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് തന്നെ പകരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമുക്കറിയാം സിംബോളിക്കായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ മോഹൻലാൽ അതേപോലെയുള്ള ഒട്ടനവധി പേര് ഇന്ന ഫീൽഡ് എന്നില്ല ഫിലിം ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യ രംഗത്ത് കലാരംഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ ബി ജെ പി ഒരു തരത്തിലും അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഒട്ടനവധി നമ്മൾ അറിയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് വന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് തോന്നി അയ്യോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കാരണം ഞാനൊന്ന് എതിർത്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മിനിറ്റാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം അതായത് എട്ടര മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം എട്ടര മുതൽ ഒമ്പതര വരെ ലൈറ്റുകൾ അണച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ അണച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എർത്ത് അവർ അഥവാ ബൗമ മണിക്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ അതിൽ ഭാഗമാക്കായത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏകദേശം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതോളം വരുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ബൗമ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം അതൊരു ആഗോള താപനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിന് ചെറുത് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൗമത് മണിക്കൂർ ആചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതായത് മാർച്ച് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബൗമദിനം ആചരിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് ടി വിയും ഫാനും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബൗമദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇതേ പറയുന്ന തോമസ് ഐസക് ആണ് ആ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറയാണ് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതിയെ ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല വൈദ്യുത ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡുകളെല്ലാം തകരാറിലാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ഞാനും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഏകദേശം ഇത് കേട്ട സമയത്ത് എനിക്കും അത്ഭുതം തോന്നി ഇദ്ദേഹം എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മണി തൊട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഈ പീക്ക് ലോഡ് ഏകദേശം വരുന്നത് നാലായിരം മെഗാവാട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരു
ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വൈദ്യുത ഗ്രിഡിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഏത് ബാലപാഠം അറിയുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബാലപാഠം പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത് പെർസെന്റേജോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെർസെന്റേജോ കുറഞ്ഞാൽ പോലും ഗ്രിഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല കാര്യം ഗ്രിഡ് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയെ താങ്ങാൻ ശേഷിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രിഡുകളുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തൻ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ആ ടെക്നിക്കൽ രീതിയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ടെക് ഗ്രിഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജിനെ മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ എട്ടര മുതൽ ഒമ്പതര വരെ മാർച്ച് ഇരു മുപ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഭൗമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച സമയത്ത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം കറണ്ട് വന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഗ്രിഡിനെ വൈദ്യുത ബന്ധത്തിനെ വിച്ഛേദിക്കണോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ വൈദ്യുത ഗ്രിഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈദ്യുത ഗ്രിഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് പറഞ്ഞത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്യാനായി പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർക്കണം കാരണം എന്താ ഇന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വൽ യോജന പ്രകാരം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചത് ഉജ്ജ്വൽ യോജന പ്രകാരം കേരളത്തിൽ എത്ര ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് എഴുതാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ഡാറ്റാസ് കിട്ടും ഏഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രകാരം ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് എട്ട് ലക്ഷത്തി എട്ട് കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇതിലെ കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷറീസ് ആണ് കുടുംബങ്ങള് അതായത് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കും കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇരുപതിനായിരം കോടി പോലത്തെ പരിപാടിയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന പണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പരിഹസിച്ച ആളാണ് തോമസ് ഐസക്ക് ഇന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറയണം അത് കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും വനിതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തോമസ് ഐസക്കിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജൻധൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും വേണ്ട അത് തുടങ്ങാനായി ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദി തോമസ് ഐസക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ആക്ഷേപം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നതിനായാണ് അത് കേരളത്തിനോടുള്ള അവഗണനയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് കൊടുക്കണതിനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ കിടപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കിടപ്പ് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ എത്ര ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് യു പി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതല്ല മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു പിക്ക് തൊള്ളായിരം കോടി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ ആഹ്വാനം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയം മാത്രം മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വി എസ് സുനിൽകുമാറിനെ പോലെ എന്തിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും സ്വാഗതം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ദീപം കൊളുത്തുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് പറയുക പലതല്ല നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പലതാവാം മതം പലതാവാം പല സംസ്കാരങ്ങളാവാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒന്നാണ് ഭാരതീയർ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലാതെ വിളക്ക് കൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് പോലില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ആരോ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണൂരത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മച്ചിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ പോകുന്നത് മച്ചിലേക്ക് ടോർച്ച് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് അടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വല്ലവരും അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണ്ടകൾ ആരെങ്കിലും ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉപകാരമൊന്നും ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മച്ചിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസ് പോകുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാട്ട കൊട്ടിയാൽ കൊറോണ വൈറസ് പോകുന്നു നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കളുടെ വിര വിവരില്ലായ്മ ഈ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സുധാകരനും അതെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു തെ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പ്രശ്നം അറിയ മച്ചിലേക്ക് അടിച്ചാൽ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജനകീയനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അണികൾ ഇനി അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കും ഇതിലോടൊരു സ്നേഹം വന്നാലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ആ ഭയം എന്തായാലും നല്ലതാ അല്ലാതെ വൈദ്യുത ഗ്രിഡിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല വൈദ്യുത ഗ്രിഡിന് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് അണച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത ഗ്രിഡിന് പ്രശ്നം വരും പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പതര വരെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും അതേപോലെ ലൈറ്റുകളും അണച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ അണയ്ക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് അണച്ചാൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഈ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈറ്റുകൾ അണച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പ്രശ്നം തോമസ് ഐസക്കിന് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിയുണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇനി എനിക്കൊരു സംശയം അതാണ് കാരണം ഈ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് കെ എസ് എ ബി അധികൃതർ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ചെയർമാൻ അടക്കം വരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല കാര്യം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡാ വരുന്നുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഗ്രിഡിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓഫ് ചെയ്തും ഓഫ് ചെയ്തിടും ആ കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ഉണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അഭിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ഇൻപുട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ശാസ്ത്രീയതയുടെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് വരെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെയും ഭാരതത്തിലെയും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കാരണം ഭാരതത്തിലാണ് കേരളം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇന്ന് ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എല്ലാം വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈറ്റുകൾ അണച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റുകൾ മാത്രമേ അണയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ